সুরাসুর তথা দেবতা ও অসুর সবাই প্রজাপতি ব্রহ্মার রচনা তবুও এই দুটি পক্ষ সনাতন ধর্মের দুই মেরুর দুটি পক্ষকে নির্দেশ করে এদের মধ্যে দেবতারা হলেন সৃষ্টির বিকাশ সাধনকারী এবং অপরদিকে অসুরগণ হচ্ছেন সৃষ্টির বিনাশকারী তাই অসুর বলতেই আমাদের মনে উকি দেয় বিকট দর্শন নিষ্ঠুর রক্তলোলুপ ও পাপাশ্রয়ী কিছু অবয়ব কিন্তু সব অসুরই কি সমান আগে না আজ আপনাদেরকে এমন এক অসুরের কথা বলতে এসেছি যিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব যিনি সহস্র বছর তপস্যা করে তার শরীরকে অত্যন্ত শুদ্ধ করে তুলেছিলেন যার মহান আত্মত্যাগের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল গয়া ক্ষেত্র এবং তার পরহিত ব্রতের কারণেই গয়াতে পিণ্ডদান করলে পিণ্ডদানকারী সহ তার পূর্বোক্ত সাত পুরুষের মুক্তি ঘটে প্রিয় দর্শক বলছি গয়া সুরের কথা অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেও যে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভ করা যায় তার জলযান্ত প্রমাণ হচ্ছেন গয়াসুর তো চলুন দর্শক আর দেরি না করে জেনে নেওয়া যাক গয়াসুরের কাহিনী সনাতন ধর্মের পবিত্র তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গয়া সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের পিতৃমাতৃ ঋণের শোধার্থে তথা পিতৃপুরুষের পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনার জন্য পিণ্ডদান করতে গয়াতে যান এছাড়াও গয়া মানে চিরকাঙ্ক্ষিত চিরবিস্ময় শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্ম এজন্য গয়াকে বিষ্ণুক্ষেত্র বলা হয়ে থাকে সুপ্রাচীন গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারতেও গয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে রাম সীতা ও লক্ষণ গয়ায় পদার্পণ করেছিলেন রাজা দশরথের পিণ্ডদান করার উদ্দেশ্যে অন্যদিকে মহাভারতে গয়াকে উল্লেখ করা হয়েছে গয়াপুরি নামে এই গয়াপুরি যার নামে আজও বিখ্যাত তিনি হলেন গয়াসুর বায়ুপুরাণের গয়া মাহাত্ম পাঠ করলেই জানা যায় এই অসুরের মহান আত্মত্যাগের কাহিনী অসুরকুলের মধ্যে গয়া ছিলেন মহাবলী ও মহাপরাক্রমশালী তার শরীরের দৈর্ঘ্য ছিল একশো পঁচিশ যোজন এবং স্থূলতা ছিল ষাট যোজন তবে তার শরীর যতই বিশাল হোক না কেন আচরণে তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন এই গয়াসুর একটি মত বলছে পিতা ত্রিপুরাসুর এবং মাতা প্রভাবতীর পুত্র ছিলেন গয়া অন্য মতে গয়া ছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্টি অর্থাৎ তার কোনো জাগতিক পিতামাতা নেই এবং এই কারণে তার মধ্যে কোনো আসুরিক প্রবৃত্তিও ছিল না এই গয়াসুরের মনে সর্বদাই একটা কথা তাড়া করে বেড়াত যে যদিও তার প্রবৃত্তি অসুরের মতো নয় কিন্তু শুধুমাত্র অসুর কুলে জন্ম নেওয়ার জন্য তিনি হয়তো স্বর্গলাভ করতে পারবেন না এবং কেউ তাকে সম্মানের চোখে দেখবেও না তাই মুক্তিলাভের জন্য তিনি কোলাহল পর্বতের চূড়ায় বসে শুরু করলেন ভগবান বিষ্ণুর কঠোর তপস্যা কেটে গেল শত সহস্র বছর তবুও তপস্যা করেই চললেন গয়াসুর গয়াসুরের এমন কঠোর তপস্যা দেখে শঙ্কিত হলেন দেবতারা কারণ গয়াসুর যদি দুর্লভ কিছু চেয়ে বসেন বিষ্ণুর কাছে যুগ যুগ ধরে অসুর কুল তো ঠিক এই কাজটিই করে এসেছেন প্রথমে তারা ত্রিদেবের যে কোনো একজনকে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করেছেন আর বর প্রাপ্তির পরেই শুরু হয়েছে তাদের মহাতাণ্ডব স্বর্গলোক থেকে বিতাড়িত হয়েছেন দেবতারা এরপর মহা সংগ্রাম করে পরাজিত করতে হয়েছে সেই অসুরকে সুতরাং দেবতাদের এই শঙ্কা মোটেও অমূলক নয় তাই তারা প্রথমেই গেলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে খুলে বললেন গয়াসুরের কঠোর তপস্যার কথা অনুরোধ করলেন কিছু একটা করতে দেবতাদের শঙ্কাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ব্রহ্মা চললেন বিষ্ণুর কাছে বিষ্ণুও শুনলেন দেবতাদের শঙ্কার কথা তারপর সবাই মিলে উপস্থিত হলেন কোলাহল পর্বতে গয়াসুরের তপস্যাস্থলে শ্রীবিষ্ণু গয়াসুরকে তার তপস্যা ভঙ্গ করে বর চাইতে বললেন গয়াসুর বললেন হে প্রভু আমি আপনার কাছে স্বর্গ রাজ্য ঐশ্বর্য বা অমরত্ব চাই না আপনি যদি সত্যি আমাকে বর প্রদান করতে চান তাহলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে আমার শরীর যেন কোনো ব্রাহ্মণ তীর্থশীলা দেবতা মন্ত্র যোগী সন্ন্যাসী ধর্মী কর্মী জ্ঞাতি প্রভৃতি সকল পবিত্র পদার্থ থেকেও পবিত্র হয় গয়াসুরের প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন ভগবান বিষ্ণু তিনি খুশি মনে গয়াসুরকে তার অভীষ্ট বর প্রদান করে বৈকুণ্ঠে গমন করলেন অন্যদিকে দেবতারাও শঙ্কামুক্ত হলেন তারাও গয়াসুরের এমন বর প্রার্থনায় ধন্য ধন্য করতে লাগলেন 
তবে সমস্যা শুরু হলো একটু অন্যরকম ভাবে গয়াসুর ছিলেন যেমন ধার্মিক তেমনি পরোপকারী বিষ্ণুর বরে যখন তার শরীর ভীষণ শুদ্ধ হলো তখন তিনি বেরিয়ে পড়লেন নগর ভ্রমণে তার শরীরের দর্শন স্পর্শনে তার চারপাশের সমস্ত প্রাণীকুল পবিত্র হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করতে থাকল এভাবে একে একে শূন্য হতে লাগল শহর নগর লোকালয় শত সহস্র পাপ করেও বৈকুণ্ঠবাসী হতে শুরু করলেন সবাই এ দৃশ্য দেখে আবারও চিন্তায় পড়লেন দেবতারা তবে সবার চেয়ে বেশি চিন্তিত হলেন যমরাজ কারণ গয়াসুরের শরীরের কল্যাণে আর একটি প্রাণীও জমের বাড়ির ছায়া মারায় না এখন উপায় সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম তো এভাবে লঙ্ঘিত হতে পারে না পাপপুণ্যের ফল তো সবারই ভোগ করা উচিত উপায়ান্তর না দেখে যমরাজ শরণাপন্ন হলেন ব্রহ্মার তিনি ব্রহ্মাকে বললেন গয়াসুরকে এখনই থামাতে না পারলে বিধির লিখনে পরিবর্তন হয়ে যাবে প্রত্যেকের তার কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করার প্রথা সমাপ্ত হয়ে যাবে পাপিরাও স্বর্গের অপার সুখ ভোগ করতে শুরু করবেন ব্রহ্মা যমরাজের বক্তব্যের যথার্থতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন এরপর ব্রহ্মা আবারও দেবতাগণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রী বিষ্ণুর নিকট ভগবান বিষ্ণু এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্রহ্মাকে একটি যজ্ঞের আয়োজন করতে বললেন তবে এই যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন হবে একটি পবিত্র দেহ যেহেতু নারায়ণের বরে গয়াসুরের দেহ ছিল সবচেয়ে পবিত্র তাই পবিত্র দেহ খুঁজে পেতে কোনো কষ্ট হয়নি দেবতাদের এরপর ব্রহ্মা গয়াসুরের কাছে গিয়ে তার দেহটি জগতের কল্যাণে চাইলেন গয়াসুরও সানন্দে জগতের কল্যাণে তার দেহ দান করলেন শুরু হল যজ্ঞানুষ্ঠান গয়াসুর যোগ বলে তার দেহ বিস্তার করলেন কোলাহল পর্বতে রাখলেন মাথা বাজপুরে নাভিদেশ আর শ্রীক্ষেত্রে রাখলেন চরণ বলা হয় ব্রহ্মা তার নাভিদে যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন যজ্ঞের শুরুতে ব্রহ্মার আদেশে ধর্মশিলা এনে রাখা হয় গয়াসুরের শরীরের উপর এরপর সকল দেবতা সেই ধর্মশিলায় আরোহণ করেন গয়াসুরকে পিষ্ট করে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না গয়াসুরের পবিত্র দেহ ঠিক আগের মতোই সচল রইল এই সংবাদ পৌঁছে গেল স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুর কাছে তিনি গদাধর রূপে হাজির হলেন গয়াসুরের সম্মুখে এরপর গয়াসুরের দেহে প্রথমে গদাঘাত করলেন এবং পরে সকল দেবতাদেরকে নিয়ে গয়াসুরের শরীরের উপর স্থাপিত সেই ধর্মশিলায় আরোহণ করলেন কিন্তু ফলাফল সেই শূন্য গয়াসুর নির্বিকারভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন দেবতাদের এসব কর্মকাণ্ড তারপর এক সময় বলে উঠলেন হে দেবগণ আমি আমার নিষ্পাপ দেহ ব্রহ্মার যজ্ঞে দান করার পরেও আমার প্রতি এত নির্যাতন কেন শ্রীহরি একটিবার আদেশ করলেই তো আমি নিশ্চল হয়ে যেতাম আপনারা আমাকে বঞ্চিত করে এত বড় যজ্ঞানুষ্ঠান কেন করলেন যে দেবতাগণ গয়াসুরকে পিষ্ট করতে এত সব আয়োজন করেছেন তাদের প্রতি গয়াসুরের এমন বিনয় বাক্য দেখে করুণায় গলে গেলেন দেবতারা তারা গয়াসুরের এমন মহানুভবতায় তাকে আবারও বর চাইতে বললেন গয়াসুর চাইলেন যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন এই শিলায় বিষ্ণু সহ সকল দেবগণ অধিষ্ঠান করবেন এই স্থান আমার নামানুসারে একটি পুণ্যক্ষেত্র মহাতীর্থে পরিণত হবে এখানে আমার শরীর যে পাঁচক্রোশ জায়গা জুড়ে স্থিত হয়েছে তা গয়াক্ষেত্র নামে এবং আমার মস্তক যে এক ক্রোশ জায়গা জুড়ে স্থিত হয়েছে তা গয়াশির নামে পরিচিত হবে এই তীর্থক্ষেত্র সকল প্রকার তীর্থের থেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হবে এছাড়াও এই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করলে শ্রাদ্ধকারী ও তার সাত পূর্বপুরুষ ব্রহ্মলোকে গমন করবে গয়াসুর নিজের মৃত্যুর বিনিময়েও পরের এমন উপকারের কথা ভাবতে পারেন দেখে বিস্মিত দেবতাগণ তাকে আশীর্বাদ করলেন এবং তার চাওয়া বর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হওয়ার বর প্রদান করলেন এরপর গয়াসুরের শরীর নিশ্চল হয়ে লীন হয়ে রইল বর্তমান গয়া নামক স্থানে সেখানে ভগবানের আশীর্বে সকল জীবের উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হল এখানে মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করলে তার মুক্তি লাভ হয় এরপর থেকে গয়াতে পিণ্ডদান করার রীতি ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতবর্ষে এছাড়াও গয়াসুরের স্মৃতিহেতু এখানে রইল বিষ্ণুর পদচিহ্ন অঙ্কিত ধর্মশিলা ফলগু নদীর কাছেই সেই বিষ্ণু পাদপদ্মকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিখ্যাত বিষ্ণু মন্দির অভূতপূর্ব সেই পাদপদ্ম সেখানে সকলেরই মস্তক ছোঁয়ানোর অধিকার আছে কেউ সেখানে সহস্র তুলসী অর্পণ করছেন আবার কেউ বা ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিয়ে সংকল্পপূর্বক তুলসী দান করছেন অমোঘ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পরমধাম এই বিষ্ণু পাদপদ্ম যুগে যুগে কালে কালে কত মানুষের উদ্ধারস্থল এই বিষ্ণুপাদপদ্ম 
এখানে প্রতিদিন রাতে করা হয় বিষ্ণুপদ শৃঙ্গার উল্লেখ্য এই বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন রানী অহল্লাবাই হোলকার যারা গয়াধামে যাবেন বলে মনস্থির করেছেন তাদের জেনে রাখা ভালো এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আপন স্বরূপ দর্শন হয় বা অষ্টসাত্বিক লক্ষণ প্রথম প্রকাশিত হয় এখানেই তার গুরুদেব শ্রী ঈশ্বরপুরের সাথে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানেই তার দীক্ষা লাভ হয় আবার এখানেই শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পিতৃপিণ্ড দান করতে গেলে গদাধর স্বপ্নে তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার কথা জানান তাই সুযোগ হলে অবশ্যই গয়াতীর্থ পরিদর্শন এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করার অনুরোধ রইল আপনাদের প্রতি কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন